Hej och välkommen till Pensel Bank. Jag heter Mark Samrud, jag är analytiker här på banken. Idag ska vi prata om Transtema. Transtema installerar och servar informationsnät. De växer och har vuxit väldigt, väldigt kraftigt. Och de växer i tre vertikaler. Nya kunder, nya geografier och närliggande områden. Ett av de närliggande områden, ett av de viktigaste, är laddinfra. Idag ska vi gräva ner oss i laddinfra. Vi ska träffa Markus som är vd på North Project, ett bolag som Transtema köpte förra året. Kom igen! Så elbilsmarknaden i Sverige har vuxit väldigt, väldigt kraftigt de senaste åren. Eh, och samtidigt så har laddinfrastrukturen inte riktigt hängt med. Berätta lite grann om vad ni ser på laddinframarknaden. Eh, nej, men vi har ett tufft om, omvärldsläge. Eh, där vi eh, trots det befinner oss i ett läge där vi har stor köpkraft på marknaden. Eh, bra tillväxt i branschen. Detta trots att man har sett att elbilarna har dippat något på marknaden. Men vi ser fortfarande att, att infrastrukturen är eftersatt både längs med väg men också fastighetsnära. Så att även om det finns ett, så att säga, även om vi sett en liten dipp som du pratar om på elbilsmarknaden per se så, så finns så vi fortsatt gapet mellan så här, laddstolpar och elbilar är fortsatt stort. Definitivt, definitivt. Mm. Och det är ju också i olika delar av nätet. Vi pratar ju fastighetsnära laddning och vi pratar mm. laddning längs med vägen. Mm. Sen så parallellt med det här så har vi andra faktorer som gasar också. Vi, vi ska ju kunna ladda båtar framöver. Mm. Mm. Och vi ser ju den marknaden kristallisera sig. Så det vi pratar om här, är det både publika och privata laddstolpar eller är det framförallt de publika som är eftersatta? Processen för att, för att kunna bygga ett publikt laddnät är ju betydligt längre än att sätta upp en, en privat box hemma. Mm. Och det är väl där framförallt vi ser gapet idag. Det, det, är, det är ganska långa beslutsvägar från det att man börjar titta på en lösning till dess att man eh, faktiskt har en lösning. Mm. Det finns ju statistik för, för laddstolpar och ser man på den statistiken så ser det ut som att vi har sett en ganska kraftig acceleration bara de senaste månaderna. Står vi inför ett trendbrott skulle du säga? Ja, men absolut. Vi, vi har ju sett hur uh, det här flyttas upp på agendan för både kommunerna men också de lokala parkeringsbolagen. Um, vi har uh, uh, stor respekt för att man väljer en lösning som, som lirar både hårdvarumässigt och mjukvarumässigt. Mm. Framförallt om inte en skalbar lösning som är framtidssäkrad. Mm. Vi är Xpengs nya, nya showroom i Järfälla i Stockholm där vi ska prata med Elvis Cheng som är Managing Director för Xpeng Sverige. Häng med! So how do you experience the willingness to buy electrical vehicles and have you seen any change during 2023? Yes, uh, Expong entered the Swedish market since uh, 2021. Actually, we prepared a long time with our direct store in most of Scandinavia and also we opened our service center here in Stockholm. I think this is the first step of Expong in Sweden. We also see a lot of interest from last year when we opened the, the mall store. And a lot of traffic and a lot of customers is very keen to understand who is Expong, where are you from, how about the car performance. But from 2023, we can see that interest actually is, is not about Expong, it's because of the whole market. It's kind of decreasing for the EV car company, uh, EV car industry right now in Sweden because of the incentive just canceled from the government support. So from last year, November, actually the market is keep decreasing, but we still see a lot of interest from the customers on our cars. Like we launched our P7 and G9 in the beginning of this year, and we already got a lot of orders, more than 160 orders on our cars. So we think it's a very good start, and also our stores is keep expanding. And we, not only in the most Scandinavia, but we also have a new store in Smista in the southern part of Stockholm. And this year, we're also going to have two new stores in Gothenburg and in Malmö. I think with the, all the store support, I think we can have a better performance in the market. So how do you experience the willingness to buy electrical vehicles? And have you seen any change in 2023? The interest, actually, we see the EV car interest is keep increasing. But because of the uh, government supporting policy, 
the customer is still waiting and see if there is new policy coming in the later stage. But a lot of customers still checking on the cars, still uh, trying to uh, drive the cars, to understand the product, and to know the new brand in the market. I think the interest is really high. For short time, because of the uh, incentive cancellation, maybe there will be a kind of decreasing on the sales side. But I think after the Q3 and Q4, the market will recover and the interest will keep increasing. And of course, we will have more opportunity in the market. We launched the new platform actually this year, also from China, uh, because it's a very new technology uh, platform. And uh, this is uh, from the charging capability, we have the 800 voltage platform. And that means within uh, five minutes, you can charge 100 kilometers. So it will give the customers a better experience on the charging. And also there's no worries if you have the long time uh, driving or long uh, term driving in Sweden. And also we have launched the new Technic on the manufacturer. And we have lowered the cost of the, of the cars and we can provide the product with more competitive price to the customers, which is they can have more choices within their budget. I think this is a very good uh, uh, advantage of our product. Yeah. The ability to, to charge fast is new. How do you see charging developing? I think the first is about the product itself. And uh, we are providing this kind of 800 voltage and also 3C and 4C uh, charging uh, uh, technique on the car which is giving the customers, if you charge the car in the supercharger, and uh, it will like you are, tr you are putting the gasoline in the, in the, in the, in the in older time, like when you, when you <laughs> have the gas, uh, you need to wait like five, 10 minutes. So in the future, the electric car also can do that, which is 10 minutes, you can enjoy like 200, 300 kilometers, and you have no worries about the charging during the, even the long range uh, driving. So I think uh, the, another way is about the infrastructure, because right now I think the infrastructure in Sweden still have a lot of uh, space to be improved. Uh, there is not so many superchargers right now, but I think in the future, uh, more superchargers will be established, will be built, and uh, there will be more easier for our customers to charge the car in different places. I think the uh, very important point that we started already, the, the cooperation right now uh, within our service center, which is we have AC chargers, can provide the customers uh, uh, experience when they come to our store. And also prepare our cars, which is ready for the deliveries, which also we need to charge the cars time to time. Uh, to work with the local player or to work with the local suppliers can help us that to establish not only from this place, but in the future, I think we have more opportunity to cooperate in the destination charting. Like that means in the different cities and different uh, uh, production on the highway, we can cooperate to set, to set up the, 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 the supercharger maybe, and also to provide the customers a better charting experience. And also we can integrate it, the both advantage into our system, which is we can set up the right road with the customers when they uh, have a long-term journey or long journey uh, driving, they can plan the map together with the charging point at the same time in our software. So in the car, you have no worries because they can get you to the right road, right position of the charging. I think this is more important for us to cooperate with the local suppliers to create an easier and faster journey for the customers. Transtema har haft lite turbulent de senaste kvartalen och det har framförallt varit 5G-marknader som har det vill säga, uppskjutna projekt som har strulat till det för dem. Men som vi ser det är övergående och vi kommer komma tillbaka till tillväxten och tillväxtområdena och där är laddinfrastruktur en av de, mest, en av de viktigaste. På sista tiden så har vi sett laddstolpar, antalet laddstolpar som ju ligger efter kraftigt eh, har ökat väldigt, väldigt kraftigt men det har även antalet elfordon gjort. Vi ser en fortsatt acceleration av elfordon och den här kombinationen av att vi måste öka antalet laddstolpar samtidigt som hela marknaden växer kommer driva tillväxt i den här marknaden. Transtema vill vara där, de är där och vi kommer se mer av det här. Det går snabbare, vi ser penetrationstakten öka och marknaden kommer fortsätta växa väldigt, väldigt kraftigt. Den är eftersatt.
Trastema kommer vara där. Tack så mycket. Tack för att ni tittade. Thank you.